வீட்டில் உள்ள பெரியவங்களுக்கெல்லாம் கோபம் வந்துச்சு அந்த பொண்ணு அதை பத்தி கவலையே படல அவ சீக்கிரமே வயசு கொண்டுட்டா அவங்க கவலைப்பட்டாங்க ஊர் உலகம் என்ன சொல்லுமுன்னு இப்படியே சொல்லி சொல்லி எடுபடியே ஜாஸ்தி உண்டு பண்ணிட்டாங்க அந்த பொண்ணு மனசுல ஆம்பளைங்களை பத்தி ஒரு கலவரத்தையே உண்டு பண்ணிட்டாங்க ஒருத்தவங்களுக்கு <laughs> பழகிறதுக்கு அவங்களே சந்தர்ப்பத்தை உண்டு பண்ணி கொடுத்தாங்க இந்த சாயங்கால நேரமே இது சின்ன ஆயிடுச்சு அவளும் எல்லாத்துக்கும் அடிப்பணிஞ்சா மௌனமா சக்தி பிரயோகமாச்சு அவளுக்கும் ஒரு துணை தேவைப்பட்டுச்சு அவளும் எல்லாத்துக்கும் தொடர்ந்து போனா எல்லாத்துக்கும் அடிப்பணிஞ்சா கடவுளின் கருணையே கருணை நான் கொடுத்து வைத்தவள் நான் சொல்றத நீ கேட்டுக்கிட்டு இருக்க அவளுக்கு ஒரு ஆணோட துணை தேவைப்பட்டுச்சு அவளும் தொடர்ந்து போனா ஆனா அதுக்காக இல்ல அவ அந்த மாதிரி ஆள் இல்ல ஒரு பையனை பார்க்கும்போது ஏற்படுற ஒரு பரபரப்பு குழுகுழுப்பு ஜிலி ஜிலுப்பு எதுவுமே தோலல ஹார்ட் மட்டும் ஒழுங்கா அடிச்சிட்டு இருந்துச்சு அந்த பையனுக்கு இதெல்லாம் ஒழுங்கா நடந்துச்சு அவளுக்கும் அப்படித்தான் இருக்கும் அவனும் நினைச்சான் ஆனா அவளுக்கு எல்லாமே வினோதமா தெரிஞ்சிச்சு மற்ற பெண்கள் உணர்றதை ஏன் என்னால உணர முடியல ஆண்களுடைய நட்பு எனக்கு ஏன் சர்வசாதாரணமா இருக்கு ஏன் எனக்கு வெக்கமே உண்டாக மாட்டேங்குது ஏன் நான் ஆண்களுடைய தோல் மேல நான் சர்வசாதாரணமா கைய போடுறேன் ஆண்கள் பரவசம் அடையும் போது அது அது எனக்கு ஏன் ஒரு வினோதமா தெரியுது ஆண்கள் நல்ல துணைதான் ஆனா அவங்க பெண்கள் கிட்ட பழகிறதுதான் வெறுப்பா இருக்கு ஏ நான் சொல்ற கேட்டு இருக்கியா ஏண்டா நான் என்ன இங்க சொற்பொழிவா நடத்திட்டு ஏதோ சரி செய்ய வேண்டிய விஷயம் இருக்கு அதை யாரும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னால இது அந்த மதிப்பு மரியாதை உள்ள பையனுக்கு கூட தெரியக்கூடாது அப்படியே தெரிஞ்சாலும் அவளால என்ன பண்ண முடியும் அதனால அந்த பொண்ணு ஒரு சோதனை செஞ்சா இத இத இது வரைக்கும் நான் யாருக்கிட்டையுமே சொல்லல உங்ககிட்ட உங்ககிட்ட இப்பதான் முதன் முதலா சொல்றேன் அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல அவ அந்த பொண்ணு செஞ்ச அந்த பைத்தியகாரத்தனத்தை சொல்றேன் கேளு
அந்த பொண்ணு வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரர் இருந்தான் எல்லாருக்கும் பழக்கமான ரொம்ப பரிச்சயமான ரொம்ப நாளைக்கு வேலை செஞ்சிட்டு இருந்த ஒரு வேலைக்காரர் அவனுக்கு அவன் மேல ஒரு கண்ணு ஒரு பொண்ணுக்கு தான் பார்த்தோடே தெரிஞ்சிருமே பொண்ணு பொண்ணுதான் நான் சொல்றது உனக்கு புரியுதா அவனும் அப்படிதான் இருந்தா அந்த இத பார் இத நீ யாருக்கிட்டே சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு சத்தியம் பண்ணு சத்தியம் சத்தியம் அந்த பொண்ணு அந்த பையனை பார்க்கணும்னு முடிவு பண்ணா முடிவு பண்ணா தீர்மானிச்சா தயாரானா அது அவளுக்காக மட்டுமல்ல அவனுக்கும் தெரியணும் அவளுக்கும் தெரியணும் அவ அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு இல்ல ஆனா ஆனா இதுல அவளால ஈடுபட முடியல அவ வேறுபட்டவள் அவ வேறுபட்டவள் அவளால இந்த காரியத்தில ஒரு ஆணுக்கு துணையா ஈடுபடவே முடியாது எக்காலத்திலையும் எக்காலத்திலையும் அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு முடிவு பண்ணா ஒவ்வொரு தூக்க மாத்திரையா போட்டு முழுங்கினா மருந்து உள்ள போய் வேலை செஞ்சு எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சா கண்ண திறந்து பாக்குற எதுவுமே முடியல எல்லாமே உயிரோட இருந்துச்சு அவளையும் சேர்த்துதான் அந்த கூட உயிரோட இருந்துச்சு பாபு தப்பா எடுத்துக்காத நான் எப்போது எப்படித்தான் நான் சிரிக்கணும்னா எது
उसे <laughs> இப்படியே பிறக்குறாங்களா இல்ல வளரப்ப இந்த தன்மைக்கு இப்படி மாறி இப்படி ஆயிடுறாங்களா இது நோயா இல்லைன்னா இது ஒரு மனுஷ குணமா மித்ராவுக்கு என்ன ஆகும் எல்லாம் எல்லாம் வினோதமா எல்லாமே ஏடா குடமா இல்ல வெறுப்புற்றதா இருந்துச்சு இப்ப பேசி பிரயோஜனம் இல்லைன்னு மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டேன் ஆனால் ஒரு நாள் சுற்றி வளைச்சு மூக்கத்துட்டு பாண்டை கிட்ட பேச ஆரம்பித்தேன் பாண்டே குணத்திலையும் நடத்திலையும் சில பொண்ணுங்க வித்தியாசமாக இருக்காங்க தெரியுமா உனக்கு பொண்ணுங்களை சொல்லியா இல்லை இல்லை அவங்கள சொல்ல உதாரணத்துக்கு சில பேர் அதாவது ஒரு பொண்ணு மொத்த வட்டத்தில் ஆம்பளைங்களை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேங்கிறான் அவங்கள பிரிஜிட் சொல்லுவாங்க ஆம்பளைங்க தொட்டா கூட ஒரு இலவு உணர்ச்சி இருக்காது சரியா சொல்லுங்க மாதிரி கிடப்பாளு சரியா சொல்லிட்டேன் அதுதான் என்ன <laughs> 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 அந்த மாதிரி மூதே விட்டு நீ மாட்டி இருக்கியா அப்புறம் ஏண்டா அதை விடுற காலங்காத்தால அசிங்கசிமா பேசிக்கிட்டு டேய் நான் ஒரு சொல்றேன் கேளு இந்த கக்கத்துல கூடை வச்சுக்கிட்டு கை அடிச்சுக்கிட்டு சுத்தி 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 ஆடி வாழைகள அரவாணி அவங்க அவள மாதிரி தான் சிரிச்சி சரி ஏ பாபு பையா எனக்கு ஒரு காரியம் பண்ணணுமே நானா ஆமா இந்த பார் ராமா கமிட்டி செக்ரட்டரியா நீ போட்டிருக்காங்க பிரின்சிபால் சொல்லிட்டாரு கேர்ள்ஸும் பாய்ஸும் சேர்ந்து நாடகம் போடக்கூடாதா ஏன்னா நம்ம எல்லாம் கெட்டுவோமா பாய்ஸ் தனிட்டுறாமா கேர்ள்ஸ் தனிட்டுறாமா இப்ப என்ன பிரச்சனைனா ஒரு லேடி வேணும் நல்ல வாட்டர் சாட்டமா ஆம்பளை மாதிரி நடிக்க ஆனா டேரக்டர் தேண்டாரம் கிடைக்கவே இல்லையா அதனால நடிக்கும் 
மீறி மீறி போன முடியாதுன்னு சொல்ல போறா என்னால முடியாது பாண்டே இனிமே இத பத்தி என்கிட்ட கேக்காத டேய் டேய் இங்க பார் இங்க பாறா பாப்பு நீ தான் அவ கிட்ட நெருங்கி பழகுறவன் சரி அதுக்கு நீ என்ன அவள உருவா சொல்றியா என்னால முடியாது பாண்டே முடியாதா வெற்று வெற்றுடா கதவை தட்டுற இடத்துல தட்டுனா டமல்னு தரக்கட்டி என்கிட்ட மறுபடியும் அதை பத்தி கேட்கல நேரம் மித்திரகிட்டே போயிட்டான் திரும்பி வந்துட்டு ஓ ஓகே சொல்லிட்டா அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னான் ஆனால் என்னால் நம்பவே முடியல காலேஜில் ஏற்கனவே செஞ்ச தற்கொலை அந்த சமாச்சாரமே என்ன ஓயில் ஆனால் அதுக்குள்ளே எப்படி அவன் நாடகத்தில் நடிக்க சம்பவிச்சிருக்கான்னு தெரில ஆனால் இதை பற்றி என்னால் சுமுத்ராவை கேட்காமல் இருக்க முடியல கேட்டுட்டேன் அவ சொன்னா ஏன் கூடாது நான் நாடகத்தில் நடிக்கிறதுல உனக்கு உடன்பாடு இல்லைங்கிறதுக்கா இல்லை இல்லை நான் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னேன் அவர் வாழ்க்கையே ஒரு நாடகமாக மாறினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஏன் ஒரு நிஜ நாடகத்தை எடுத்துக்கிட்டு நடிக்கக்கூடாது ஏதோ சாக்கு போக்கு சொல்லிட்டு நாடகத்தில் நடிக்கிறேன்னு வீட்டில் இல்லாமல் இருக்கலாம்ல மித்ரா அந்த நாடகத்தில் நடித்தா நான் ஆடியன்ஸில் இருந்தேன்